Здравствуйте, мы хотели бы взять у вас интервью. Какие свои детские мечты вы смогли сделать в реальности? Наверное, детские мечты были да, счастливая жизнь. В общем-то, я себя считаю, наверное, человеком счастливым. Опишите свой характер пятью разными словами. Пятью разными словами, ну, наверное, такое. Первое – это коммуникабельность. Второе – любовь к жизни. Третье – любовь к детям. Четвертое – большое уважение к старшим. Пятое – желание миру добра. Расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хорошие результаты. О самом лучшем чего? О совете. Совете, который принес самые лучшие результаты. Советы это, наверное, которые даются близ, близ, близко расположенным людям, которые рядом идут по жизни и которые прислушиваются, и ты видишь, что эти советы достигают хороших результатов. Случалось ли вам когда-нибудь делать что-то, что противоречит вашим принципам? Нет, в моей жизни такого не получилось никогда. Является ли мечтательность хорошим качеством? Да, это прекрасное качество. Каждый человек на этой земле живет для того, чтобы мечтать. Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни? Самой большой гордостью в моей жизни является моя мама. Наверное, это основа Торы как Сара наша праматерь, которая всегда учила, что надо относиться с уважением к старшим. Для меня она образец во всем, как человек образованный, как человек, который принес очень много добра России. У нее на очень больших постах ученики. И сегодня моей маме 89 с половиной лет, и мне приятно, что и сегодня ее выпускники находят и спрашивают, где она, как она и передают ей очень много слов добра. Мне это приятно, поэтому я горда, что у меня такая мама. Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным? Ярким и полезным мое достоинство? Я, наверное, считаю так, что, наверное, за всю свою жизнь я принесла и приношу очень много добра. И я этот результат вижу, вижу в тех людях, которые со мной жили, росли и достигли чего-то в этой жизни. Расскажите о своем самом сильном страхе. Страх за мир. Чтобы был мир во всем мире. Успех – это везение или работа на собой? Нет, успех – это большой труд. Верите ли вы, что наказание неизбежно настигнет каждого и кто заслуживает его? Заслуживает. Расскажите о самом интересном, необычном подарке, который когда-нибудь был сделан вам. Самый большой подарок – это, наверное, внуки. Самое большое разочарование и самое интересное, что с вами произошло в жизни, что вы не ожидали. Разочарование бывает в людях, когда окружают тебя, и ты несешь добро, а они могут попытаться отблагодарить недобром, к сожалению, такое есть. Это разочаровывает. А ожидание, ожидание, наверное, это того, чтобы видеть как можно больше людях, которым ты даешь добро, видеть этот результат. Я его вижу. Как вы думаете, Бог помогает вам и почему вы так думаете? Да, Бог помогает. Потому что я думаю, что, наверное, Всевышний раздал нам завет. И самый главный завет – это нести добро. И есть очень прекрасное изречение в Торе. Во всех конфессиях есть «не дай человеку упасть». В Торе это звучит немножечко как «не дай споткнуться». Наверное, я не даю споткнуться. Какой совет вы бы хотели дать нам, современным детям? Любить как можно больше друг друга, нести добро. Самое главное – любить, уважать старших и беречь их. С уверенностью можно сказать, что вы счастливый человек. Верно, да. Каковы же ваши планы в ближайшем будущем? В ближайшем будущем планы, ну, это, скорее всего, чтобы больше было внуков, это раз. Второе – успехи на работе, которые мы 
нацелили сделать для детей. Я надеюсь, что так как это цель для детей, мы эту цель достигнем. Спасибо большое. У нас школа еврейская, но тут учатся и дети из других национальностей и религий. Почему их привлекла именно эта школа? И как вы к ним относитесь? Первое, наверное, видимо, потому что основа всех религий – это Тора, и никуда от этого не деться. Основы Тора они легли, основу Ветхого Завета, Нового Завета, далее Корана, Библии. Школа имела всегда имидж в городе самой морально чистой школы, и морально чистая школа – это основа все-таки Торы. Тора что нам говорит? Тора говорит «возлюби ближнего». То есть основы толерантности, они тоже, получается, были заложены в Торе. Поэтому, наверное, стали сюда подтягиваться родители других конфессий с большой просьбой, чтобы мы приняли данное образовательное учреждение. Мы никогда об этом не жалели, потому что здесь, в данном учреждении, вопрос национальности вообще не стоит. И дети уживаются разных конфессий здесь прекрасно. Наверное, потому что все-таки основа везде Тора. И это привлекает людей, потому что что гласит? Возлюби ближнего, неси добро, не дай споткнуться. А это и есть основа жизни. Что никто сподвиг вас на такую должность? Может быть, были другие варианты пойти на профессию? Врачи, юристы, адвокаты. Почему именно дети? Нет, у меня был очень хороший пример. Это родители, которые были учителями. Отец был директором школы много-много лет. Мама филолог, 42 года стажа. Когда я училась в школе, у меня, когда вот тогда химия начиналась в седьмом классе, не в восьмом, как теперь. И у меня был учитель Тамара Георгиевна Талаева, я ее помню до сих пор. Вот она во мне зародила вот такую любовь к предмету химия. И я тогда себе в седьмом классе как бы определилась с профессией, что я буду обязательно химиком, именно химиком. Но далее я достигла этого результата, закончила институт, я стала преподавателем химии, я работала в школах. Когда я приехала в Пятигорск, на тот момент была необходимость создания еврейской школы, и этим занимался наш Раби Шафти вместе с представителями Шма Исраиль из Израиля. Был такой у нас здесь долго с нами работал Раби Рафаэль. И вот он меня очень упорно и так затягивал в школу, как бы, наверное, увидел у меня какой-то потенциал. И когда я пришла в эту школу в, в октябре 95 -го года, уже в январе он мне буквально навязал за отчество. То есть он почему-то во мне разглядел такой потенциал, наверное, лидера, который сможет далее вести созданное им детище. Ну вот, видимо, это как-то сподвигло дальше сохранить то, что они создали Раби Шафтиль с Раби Рафаэлем. Ну и вот 30 лет мы это сохраняем их детище, которые они создали. Да, это ими зарожденное учреждение. От какой привычки хотели бы избавиться? Ну, я, наверное, человек, который не имеет вообще, наверное, плохих привычек. Довольно-таки коммуникабельная, толерантная личность. Но, наверное, может быть от спичивости. Иногда, когда видишь такой э, недобрый взгляд или недобрые выводы и мышления, тут иногда да, срабатывает то, что могу не сдержаться и высказаться резко. Ну, не знаю, может быть, это и хорошо. Может быть, и не нужно от этой привычки избавляться. В чем вы находите свое вдохновение творить? Вдохновение нахожу в таких, как вы, потому что вы золотые деточки, и я рядом с вами себя вообще всегда ощущаю такой вот довольно-таки молодой, поэтому могу сказать, что вы мое вдохновение в этой жизни. Как вы думаете, может ли одиночество быть полезным? Нет, одиночество не может быть полезным никогда. Человек в априори не должен быть один, 
так устроена природа. И, и я потеряв супруга, мне очень, очень не хватает его. И я понимаю, что одиночество не есть хорошо. К сожалению. Какие бы три фильма вы посоветовали нашему поколению? Я бы, конечно, посоветовала фильмы все, которые несут доброе начало, позитивный конец. Ну, это фильмы, наверное, советского времени, которые, я считаю, все-таки были морально построены правильно и формировали грамотную, трезвую, толерантную, умную личность. К сожалению, сегодня таких фильмов мало. Поэтому я стараюсь смотреть фильмы старого образца.